गाइस कैसे हो आप सब सो गाइस आज हम करने जा रहे हैं ऐसा यूनिट ऑफ वर्क पिछले चैप्टर में हमने वर्क के वर्क डन पढ़ा था और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा था आज हम वर्क का ऐसा यूनिट करेंगे वर्क डन का फॉर्मूला क्या हमने लिखा था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट तो अब हम इसका ऐसा यूनिट करेंगे ऐसे यूनिट वर्क डन का क्या होगा देखो फोर्स का ऐसे यूनिट होते हैं न्यूटन और डिसप्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम मीन्स वन न्यूटन इंटू वन मीटर इज इक्वल टू वन जाउल जाउल न्यूटन इंटू मीटर को हम जाउल का नाम देते हैं राइट right? और अगर वन न्यूटन वन न्यूटन का फोर्स लग रहा है किसी ऑब्जेक्ट पर और वो वन मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो हम इसे कहेंगे कि वन जाउल का काम किया गया है वर्क डन हुआ है सो so, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ पूछता है कि डिफाइन वन जाउल वन जाउल को डिफाइन कीजिए राइट right? तो आप क्या लिखोगे वेन अ फोर्स ऑफ वन न्यूटन वेन अ फोर्स ऑफ वन न्यूटन कॉजेज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन मीटर वेन अ फोर्स ऑफ वन न्यूटन कॉजेज अ डिस्प्लेसमेंट of वन meter in its own direction the work done is said to be वन joule so वर्क डन के बारे में हमने पढ़ा था कि वर्क डन फोर्स जो डिस्प्लेसमेंट होता है फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है उसका यूनिट होता है मीटर तो न्यूटन इनटू मीटर को हम नाम दे देते हैं जाउल का और वन जाउल जो है वो किसके बराबर है जब वन न्यूटन का किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है और वह वन मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए आप, आप किसी ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हैं और उसके ऊपर आप वन न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं कितना वन न्यूटन राइट और वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ है वन मीटर का मींस वन जाउल का वर्क डन हुआ है अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वन न्यूटन का फोर्स लगाया है और वन मीटर वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो इसे हम कहेंगे कि वन जाउल का काम आपने किया है मींस वन न्यूटन का फोर्स लगाया है वन मीटर जो है सब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो वर्क डन किसके बराबर हुआ वन जाउल के बराबर सो हम कहेंगे वन अ फोर्स ऑफ वन न्यूटन Causes a displacement of वन meter in its own direction. The work done is said to be वन joule. ठीक है The work done is said to be वन joule. बहुत important question है अब हम आ, कुछ numericals करेंगे तो सबसे पहला numerical. पहला numerical है कि एक फोर्स लग रहा है अ फोर्स ऑफ सेवन न्यूटन एन का ही है अ फोर्स ऑफ सेवन न्यूटन एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ठीक है एक फोर्स लग रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर जो कि है सेवन न्यूटन ठीक है द डिस्प्लेसमेंट इज एट मीटर डिस्प्लेसमेंट उसने डिस्टेंस जो है वो कवर किया है एट मीटर का फाइंड द वर्क डन राइट हमने वर्क डन फाइंड करना है सबसे पहले हम लिखेंगे वर्क डन का फॉर्मूला दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन का फॉर्मूला क्या है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट तो फोर्स हमें दिया हुआ है सेवन न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट हमें दी गई है एट मीटर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ठीक है तो आंसर आ जाएगा हमारे पास फिफ्टी सिक्स जाओ क्योंकि हमें पता है न्यूटन इंटू मीटर क्या होता है जाओ सो ये था हमारा आंसर अगर हम दूसरा न्यूमेरिकल है 
एक और चीज बात अगर कोई बॉडी जो है सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है लाइक दिस सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है ऑब्जेक्ट ए एक बॉडी है एक बंदा है वो ए से लेकर ए तक आ गया तो आपको बताना है वर्क डन कितना है फॉर एग्जाम्पल अ मैन इज मूविंग फॉर एग्जाम्पल मूविंग अराउंड हिज सर्कुलर फील्ड of 15 meter he takes one round and applies a force of 2 newton find the work done by the man to question kya hai कि एक मैन जो है वो अपनी सर्कुलर फील्ड में घूम रहा है और ए पॉइंट से स्टार्ट होकर दोबारा ए पॉइंट पर ही आ गया है और फोर्स वो लगा रहा है ट्यून टू न्यूटन का तो आपने वर्क डन बताना है वर्क डन होता है फोर्स इन टू डिसमेंट और आप कहोगे कि फोर्स लगा है दैट इज टू न्यूटन और डिसप्लेसमेंट है फिफ्टीन मीटर तो आंसर आ जाएगा थर्टी न्यूटन जाओ ठीक है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है ऐसा बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ी है शॉर्टेस्ट पाथ ट्रैवल शॉर्टेस्ट पाथ क्या ट्रैवल हुआ अगर वो ए से लेकर इस पॉइंट तक जाता तब हम कहते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट हुई है राइट यार ये डिस्प्लेसमेंट हुई है लेकिन इसने तो कोई शॉर्टेस्ट पाथ किया ही नहीं ये ए से ही शुरू हुआ और दोबारा ए पर ही आ गया ना जिससे सबसे कम पार्ट क्या है कि वो यहीं से शुरू हुआ घूम फिर उसी पॉइंट पर आ गया ठीक है तो शॉर्टेस्ट पाथ कोई पाथ तो उसने ट्रैवल किया है लेकिन इसमें वर्क डन नहीं होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अराउंड अ सर्कुलर पाथ इज ऑलवेज जीरो क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ कोई रहता नहीं अगर आप वहीं खड़े के खड़े रहोगे तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगी अगर आप ए से लेकर ए पर वापस आ जाते हो तो डिसप्लेसमेंट जो है वो जीरो हो जाती है ठीक है तो फोर्स लग रहा है टू ट्यू टू न्यूटन और डिसप्लेसमेंट हमारी हो जाएगी जीरो मीटर क्यों क्योंकि ऑब्जेक्ट ए से स्टार्ट होकर दोबारा ए पर ही आ रहा है तो हमारी बन जाएगा जीरो इंटू टू दैट इज जीरो वर्क डन जो है हैंस वर्क डन बाय द मैन इज जीरो ओके तो ये थे हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स ठीक है एक और न्यूमेरिकल है वो हम कर लेते हैं दैट इज अ पेयर ऑफ बुलॉक्स एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ वन फोर्टी न्यूटन ऑन अ द फील्ड लग्ड इज फिफ्टी तीन मीटर लॉन्ग फाइंड द वर्क डन ठीक है हमें वर्क डन निकालना है क्वेश्चन क्या है कि बुलॉक्स का एक पेयर है जो कि फोर्स लगा रहा है वन फोर्टी न्यूटन का दोनों का इकट्ठा फोर्स हमें गिवन है तो फोर्स हमें गिवन है दैट इज वन फोर्टी न्यूटन और डिस्टेंस भी हमें गिवन है दैट इज फिफ्टीन मीटर क्या है 15 मीटर डिस्प्लेसमेंट इज 15 मीटर अब ये सर्कुलर पार्ट में हमें नहीं गिवन है मीन्स हमारे डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल होगी तो ये है 15 मीटर हमें निकालना है वर्क डन वर्क डन इज इक्वल टू एफ इन टू एस फोर्स है 140 न्यूटन और जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है वो है 15 मीटर तो हमारे पास आंसर आ गया ट्वेंटी वन हंड्रेड जाओ तो गाइस ये थे हमारे इस चैप्टर के वर्क डन के रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स अगले मॉड्यूल में हम एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे सो थैंक यू फॉर वॉचिंग थैंक यू